Итак, добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня с вами в прямом эфире я, Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры информатики и информационных технологий Гуманитарно-педагогической академии филиала Крымского федерального университета в городе Ялте. Сегодня мы с вами разберем два задания по ЕГЭ. Это задание номер 13 и номер 19. Но прежде чем мы начнем, приступим непосредственно к разбору этих задач, я бы хотела провести небольшую разминку, задать вам пару вопросов и получить от вас ответы. Включаю презентацию. Итак, первый вопрос разминки. Сколько сигналов можно передать с пятью битами? Жду от вас какой-то обратной связи ответов. Молодец, молоди, Молодежнинская школа, так, Краснофлотская средняя школа, 27-я, молодцы, дальше, что еще? Так, вижу, Богат, Богатовская, да, извините, я не все названия школ просто хорошо еще знаю. Николаевская вижу школа. Ну, вижу, что ответы все знаете. Тридцатая школа. Ровновская, Ровновская школа. Номер 25. Молодцы. Это как раз та информация, которая, ну, та задачка, информация, которая нам с вами потребуется сегодня для решения этих задач, которые мы будем, одной из задач, которые мы будем разбирать. Еще один вопрос разминки. Задуманное кем-то натуральное число до 500 можно угадать вопросами, допускающими лишь ответы «да» или «нет», задав их не более. Я жду от вас цифру или цифру, или э, букву правильного ответа на этот вопрос. Так, молодцы, молодежнинская школа, умницы. Так, следующая, Краснофлотская, 27-я. Богатовская или Богатовская, как правильно, не знаю, простите, если говорю неверно. Ну что, давайте я скажу ответ. Ответ это 9, 9 вопросов, потому что 2 в 9 степени, это 512 бит, это можно задать 9 вопросов, и если вы получаете правильные, получаете подсказки да или нет, то путем деления оставшегося диапазона цифр на 2 вы таким образом сможете, должны угадать правильный ответ, правильное задуманное число. Ну а теперь давайте приступим к непосредственному материалу, который нас сегодня будет интересовать. Начнем мы с задания номер 13. И сначала несколько теоретических, опять же, теоретических сведений, которые вам потребуются для решения этих задач. В данном случае нас будет интересовать количество информации не в смысле меры уменьшения неопределенности, хотя вот моя последняя задача из разминки, она как раз и была именно на тему такую уменьшение неопределенности, нас будет интересовать алфавитный подход к измерению количества информации. Здесь представлены единицы измерения, хорошо вам знакомые, единицы измерения информации, биты, байты, килобайты. Ну, это нам тоже с вами может пригодиться в этой задаче. На следующем слайде есть две формулы. Две формулы, которые нам потребуются при решении этого задания. И прежде всего формула – Q равняется 2 в степени K. Q – это термин, который определяет мощность алфавита. В задачах это обычно звучит как количество символов, которые используются для кодирования там, паролей или чего-то другого. K – это количество, которое должно приходиться на один символ. Ну и двоичная система исчисления понятна. Вторая формула, которая нас может интересовать, это объем информационного сообщения. I, который равняется 
длине сообщения n, умноженное на количество бит для хранения одного символа. Обозначение k и в той и в другой формуле – это как раз количество бит на один символ алфавита. Ну и последнее, что нам может потребоваться, и я считаю, что нужно полезно знать всем наизусть, это степени двойки. Табличка степеней двойки, первая и так далее, хотя бы до 10. Тогда вам легко будет решать и вычислять те задачи, которые, как правило, в 13-м задании бывают. Итак, разберем несколько вариантов задач из 13-го задания. Первая задача. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выделяется пароль, состоящий из 7 символов и содержащий только символы из 26 символьного набора прописных латинских букв. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит, Кроме, собственно, паролей, для каждого пользователя в системе хранится, допол... хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт. И оно одинаково для всех пользователей. Дополнительно нам дано условие, что для хранения сведений о 30 пользователях потребовалось 600 байт. В задаче спрашивается, сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе. Итак, можно предложить следующий алгоритм решения этой и подобной им задачи. Сначала определим объем памяти, который выделяется для хранения сведений об одном пользователе. Это легко сделать, 600 делится на 30 пользователей, получается 20 байт. Эти 20 байт распределяются для хранения пароля и для хранения дополнительных сведений. Те самые информации, которые нам нужно с вами записать в ответ. Итак, начнем с того, что определим, какой объем из 20 этих байт нужно для пароля. По условию задачи для пароля необходимо, пароль кодируется из алфавита мощностью 26. 26 символов прописного латинского алфавита. Смотрим на табличку, табличку степеней двойки. И видим, нам нужно для того, чтобы закодировать каждый символ этого алфавита, потребуется 5 бит. Ну, почему 5? Если мы возьмем 4 бита, то это нам даст 16 возможных комбинаций. В разминке у нас был вопрос, сколько можно разных сигналов закодировать с помощью 5 бит, и все вы правильно ответили, что это дал 32 так, это что такое у нас? Вот, для, поэтому мы берем то самое количество бит, которое э, у нас заведомо больше или равно э, мощности алфавита, количество символов. В данном случае это 5, 5, 2 в пятой степени 32, мы перекрываем все 26 букв алфавита. Итак, для хранения одного символа пароля нам требуется 5 бит. Символов у нас по условию задачи 7, поэтому получается, что длина пароля в битах будет 35 бит. По условию задачи для каждого пользователя отведено одинаковое и минимально возможное число байт, поэтому мы должны 25 бит перевести в байты. Алгоритм здесь такой, на 15,35 на, на 8 не делится, нужно найти ближайшее целое число, ближайшее к 35, которое поделится на 8 без остатка, и оно должно тоже перекрывать весь набор по размеру больше, чем указанное количество бит. Ну, находим, что это будет 5 байт. Получается, что для хранения пароля мы рассчитали, нам требуется 5 байт. Ну а дальше, естественно, если у нас на каждом пользователе, на каждого пользователя отведено 12, 20, простите, байт, то дополнительные сведения занимают объем 15 байт. Это и будет ответом нашей задачи. 
Надеюсь, все было понятно. Следующая задача тоже из 13 -го. Ну, тут немножко другое, другой вопрос. Другое, ну, они очень похожи, но, тем не менее, конечный вопрос тут другой. Итак, у нас тоже э, хранятся все сведения э, о пользователях. Пароль состоит из 10 символов. Те же 26 символов алфавита, которые используются для его кодирования. Такие же заданы условия по байтам, хранение в байтах и использование пароля для кодирования одинакового минимального возможного количества бит. А задача у нас такая. Определить объем памяти в байтах, необходимых для хранения данных о 50 пользователях. Здесь не сказано ничего о дополнительных сведениях. То есть у нас очень простая задача. Нам нужно просто рассчитать, сколько нам нужно байт хранить байт для того, чтобы сохранить 10-символьный пароль. Как мы уже смотрели в предыдущей задаче, для того, чтобы закодировать 26 различных символов алфавита, нам нужно взять 5 бит, перекрывая тот объем, который нам требуется. Значит, для 10 символов пароля нам потребуется 50 бит, тоже понятно. Переводим 50 бит в байты, ближайшее целое число, которое делится на 8 без остатка, это 56. Таким образом мы можем сказать, что пароль у нас должен занимать место 7 байт. Ну а дальше совершенно элементарно. Мы умножаем 7 на 50 и получаем, что объем памяти, необходимый для хранения данных о 50 пользователях, Будет 350 байт. И это будет ответом задачи. Но в этой задаче мне хотелось бы остановиться на одной ошибке, которая может у вас произойти при решении этой задачи. Вот вариант ошибочного решения. Ну, вообще-то ошибочных решений может быть достаточно много. Это правильное решение одно, а ошибочных может быть очень много. Мы рассчитали, допустим, что у нас пароль для, занимает 50 бит, то есть размер для 10-символьного пароля равен 50 бит, а дальше мы просто умножаем 50 бит на 50 пользователей, получаем 2500 бит, и уже это число мы переводим в байты, что с округлением составит примерно 313 байт. И здесь это будет ошибка, это будет неправильный ответ. Почему? Потому что, еще раз хочется сказать, надо внимательно читать задачу. Вот это условие в этой задаче, что в базе данных для хранения каждого пароля отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт, говорит о том, что байты надо перевести в уже на этапе расчета размера пароля или каких-то дополнительных сведений, которые есть, а не рассчитывая, вот как я в ошибочном решении привела, общий объем в битах. Как видите, вот такие ошибки тоже могут быть, имейте это в виду. Следующая задача. У следующей задачи у нас немного другое условие. На экзамен, экзамен сдают значит, 9 потоков по 100 человек в каждом. Каждому из них выделяется специальный код, который состоит из номера потока и номера в потоке. Ну, понятно, что используется минимальное количество бит, и тоже надо кодировать, понятно, что целым числом байт общее. Наша задача рассчитать, каков объем информации в байтах, записанные устройством после регистрации 80 участников. Итак, первое, что мы должны в этой задаче определить, это э, каких частей у нас состоит с вами сведения, запись сведений о участниках экзамена. Это прежде всего номер потока, а потом номер человека в потоке. Поэтому мы должны закодировать сначала, определить то количество бит, которое нам потребуется для кодирования потока и потом для кодирования человека. Я опять показываю, напоминаю табличку степеней двойки, для того, чтобы мы могли четко и быстро определить, сколько нам нужно. Для кодирования 9 различных потоков нам потребуется 4 бита. Потому что 2 в третий 
это 8 различных вариантов, и мы не сможем закодировать им цифру 9. 9 потоков, 9 различных комбинаций сделать. Поэтому 4 бита. Для кодирования 100 человек в каждом потоке нам потребуется 7 бит. 2 в 7 это 128, оно перекрывает то необходимое количество. То есть в данном случае у нас речь идет не об алфавите, а идет все равно о тех невозможных различных комбинаций, которые нужно закодировать. Поэтому мы с вами получаем, что для кодирования сведений о каждом участнике нам потребуется 11 бит. Ну, дальше очень просто. Мы должны перевести эти 11 бит в байты. Тоже хотелось бы обойтись одним байтом, но мы понимаем, что этого недостаточно, потому что мы не перекрываем весь объем бит, который требуется на каждого участника. Поэтому берем 2 байта. Ну и потом, соответственно, 2 байта умножаем на 80 участников и получаем с вами в ответ 160 байтов. Этот ответ и будет правильным ответом на эту задачу. Последний вариант задачи из задания номер 13. Здесь тоже немножко другая задача, другой вопрос по сравнению с предыдущими. Итак, при регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается пароль из 9 символов. Для пароля в данной задаче используется и прописные, и строчные буквы латинского алфавита, а еще и десятичные цифры. Условия хранения пароля здесь точно такие же. Они хранятся с помощью целого числа байт, а при кодировании нужно выбрать минимальное количество бит, которые требуются для кодирования всего разнообразия тех символов, которые используются для пароля. Здесь написано, что для дополнительных сведений Отводится 18 байт на каждого пользователя. Более того, в компьютерной системе выделен 1 килобайт для хранения сведений о пользователе. В нашей задаче спрашивается, о каком наибольшем количестве пользователей может быть сохранена информация в системе. То есть, вот выделенные нам, нами памяти в 1 килобайт. Ну, здесь задача главная, что первое, что нужно определить, это тот объем, там мощность алфавита, которая нам, нами используется для кодирования. 26 прописных и 26 строчных букв плюс 10 цифр алфавита говорит о том, что наш алфавит для кодирования пароля 62 символа. Вспоминаем табличку, находим ближайшую степень двойки, которая могла бы нас устроить, это 6. Получается, что для кодирования одного символа алфавита нам потребуется 6 бит, 2 в 6, 64. Это перекрывает весь наш алфавит в 62 символа. Ну, дальше мы знаем, что у нас пароль состоит из... 9 символов. Таким образом, нам требуется для кодирования пароля 54 бита, что соответствует в байтах 7 байтам. 56 это ближайшее число, которое делится на 8 без остатка и дает нам 7 байт. Дополнительные сведения о пользователе у нас тоже заданы в байтах 18 байт. Поэтому мы можем сказать, что данные на одного пользователя у нас составляют 25 байт. Теперь нам осталось разделить объем, занимаемый э, сведениями о пользователях, это 1 килобайт, переводим в байты, выполняем деление, получаем дробное число э, 40 и 96 сотых. В данном случае, в предыдущих во всех случаях мы все время Увеличивали в большую сторону для того, чтобы перекрыть либо набор символов, либо количество байт выдать четко. Здесь мы должны наоборот отбросить дробную часть. Получается, что мы можем в этой системе сохранить в, раз... в объеме 1 килобайт, сохранить сведения о 40 пользователях. Это и будет ответом на нашу задачу. Ну, достаточно, я считаю, количество задач мы рассмотрели из 13 варианта, 13 задания.
И переходим теперь к рассмотрению задания номер 19. Задание номер 19 относится к другой теме, к теме программирования. Задание номер 19 – это всегда фрагменты, которые работают с циклами. Поэтому давайте мы вспомним с вами алгоритмические структуры, которые отвечают за циклы, которые иллюстрируют цикл, и их реализация – на языке синтаксис этих циклов, на языке Pascal. Я думаю, что это язык, который вам всего ближе. Вы, наверное, занимались и в школе, изучали именно его, поэтому я хочу именно на нем остановиться. Итак, первый цикл, который э, и будет использоваться, будет задан в этих задачах, это цикл, так называемый цикл с параметром, цикл for. В цикле for у нас есть счетчик, который изменяется от начального значения к конечному значению. С шагом единица. Поменять шаг в цикле for мы не можем. Это задано по условию вообще Pascal не, не реализует другой возможности изменения шага. Правда, можно менять от большего значения к меньшему. Тогда вместо ключевого слова to в этом цикле будет написано down to. И дальше идет тело цикла, счетчик, не счетчик, а цикл выполняется заданное количество раз, поэтому этот цикл используют тогда, когда точно известно количество проходов или итераций цикла. Вот есть еще задачи, которые в этой же задании 19, в которых используется другой цикл, цикл while. Цикл, так называемый цикл пока или цикл с предусловием. Значит, реализация этого цикла следующего. После слова, ключевого слова while указывается условие. Цикл выполняется до тех пор, пока это условие имеет значение истина, true. То есть пока это условие выполняется. Как только это условие перестает выполняться, принимает значение ложь, Цикл завершается. Ну, ясно, что зачастую, хотя можно и по-другому как-то это решить, но зачастую в условии э, ци, выполнения цикла изменяется внутри тела цикла. Иначе мы с вами получим бесконечный цикл. Итак, вспомнили теоретические сведения, давайте перейдем непосредственно к задачам. Вот первая задача. В программе используется одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 9. Значения элементов массива заданы, и нужно определить значение переменной C после выполнения следующего фрагмента этой программы. Я здесь приведла фрагмент на языке Pascal. Давайте его разберем и посмотрим. Перед входом цикл переменная C – имеет значение 0. Цикл у нас выполнится 9 раз. С шагом от 1 до 9, с шагом 1. Но тело цикла выполняется не всегда. Для того, чтобы выполнилось тело цикла, и, соответственно, изменилась наша переменная C, должно быть справедливо, должно выполняться, должно иметь значение true, истина, условия. Условия, в котором... Каждый предыдущий элемент массива больше после текущего элемента массива в цикле. Для э, решения этих задач очень удобно использовать э, вот такие таблицы. То есть мы на, в этих табличках... Э, и все, от, отслеживаются все изменения, все проходы, все итерации цикла, изменения переменной счетчика цикла, как изменяются элементы массива, какое значение на каждом шаге принимают условия и, соответственно, как изменяется переменная С. Красным здесь выделено, как перемещаются элементы массива. Ну, я не буду подробно все 9 э, проходов рассматривать. Вот давайте посмотрим на первом самом проходе, когда у нас i равняется единице, у нас сравнивается 
нулевой элемент массива, массив с индексом 0, он равен 3, сравнивается с элементом массива текущим, а равно единице, то есть а от единицы. Видно, что 3 больше 0, значит условия вхождения в цикл у нас здесь, условия выполнения тела цикла у нас здесь выполняется, мы в него попадем, соответственно переменная си у нас примет значение единицу. Внутри тела цикла все время происходят перестановки. То есть элемент, который был предыдущим, становится текущим элементом цикла. И вот на табли... из таблички очень хорошо видно, как происходит перемещение того самого элемента, с которого мы начали сравнивать в нашем массиве, как он движется и как он изменяется. Из таблички видно, что... На втором шаге, на третьем шаге, на шестом и на восьмом условия выполнения цикла не э, имело значение ложь. То есть мы этот цикл не делали. Следовательно, из девяти проходов цикла у нас только в пяти случаях увеличится значение переменной си, которую нам нужно найти. Таким образом, ответом в этой задаче будет как раз 5, и то, что нужно написать. Надеюсь, это было понятно. Все, что вам может быть непонятно, вы можете мне написать в чате, только давайте я сначала все-таки расскажу все до конца, а потом, если нужно, отвечу на ваши вопросы. Материалы будут выложены на сайте дистанционного образования нашего, и запись, надеюсь, этого семинара тоже. Итак, давайте посмотрим вторую задачу. Это вот как раз задача из демо-версии 2019 года. Она очень похожа на предыдущую. Я не буду, опять же, подробно сейчас даже читать это условие задачи. Единственное, что здесь другое, это условие выполнения цикла. То условие, которое проверяется перед входом в цикл. В данном случае наоборот. Предыдущий элемент должен быть меньше текущего. Опять давайте рассмотрим, можем ли мы построить, построим опять эту таблицу, вот, на которой отслеживаются все значения. Да, насчет Паскаля задавали тесты. Нет, у меня, в принципе, сама, я бы даже с удовольствием больше объяснила вам задачи на на C++ или на другом языке каком-то. Но Паскаль, Паскаль, поскольку я считаю, что в школах, я знаю, что в школах именно часто их изучают, я могу в следующий раз, я еще буду делать семинары по программированию, задачи разбирать, я могу рассматривать сразу несколько языков программирования. Напишите мне, пожалуйста, на каком языке программирования вы хотели бы еще увидеть алгоритмы это решение на C++. Прекрасно, для меня это язык гораздо более родной, чем Pascal. Хорошо, я тоже буду смотреть, буду показывать и тоже, есть, там есть действительно нюансы, но если кто-то знает и тот, и другой язык, то вы, наверное, заметили, что в условиях задачи ставится так, что они одинаково решаются как в языке C++, так и в Паскале. Например, в Паскале нумерация элементов массива может быть любой. То есть можно задать индекс начальный, там 1, 5, 10, как угодно. А это вы, объявляя массив, вы сами определяете диапазон изменений индекса. То в C++ там достаточно жестко. Элемент, индекс массива должен начинаться с нуля. Именно поэтому в этих задачах нужно именно вот задают условия, что индекс изменяется от 0 до 9, для того, чтобы это было программно совместимо с другими языками. Еще раз говорю, те, кто знает Паскаль, я с удовольствием буду и на Паскале вам говорить, постараюсь и тот, и другой язык охватить. Ну, питон, зачем вам питон? Питон хорошо, ну, это только вас пока запутает. Там действительно очень такой синтаксис скрытый, скажем так, если здесь все внятно, вы что, меня тестируете? Какие я языки программирования знаю? Давайте еще Java рассмотрим или что-то еще. Давайте не будем отвлекаться. Еще раз давайте посмотрим на, теперь на табличку, на эту задачу. Итак, 
В данной ситуации у нас начинается вот тоже красным здесь помечено, как у нас движется слева направо наш элемент, который сравнивается с текущим значением элемента, текущим элементом массива. Ну и как видно, здесь вот эта двоечка, которая является А от нуля, она вот как бы проходит через все 9 итераций цикла. И только в двух случаях у нас в седьмом, на седьмом проходе и на девятом оказывается, что предыдущий элемент, элемент с индексом i минус 1, оказывается меньше, чем элемент с индексом i. Поэтому из девяти возможных значений, которые могло бы набрать, могла бы набрать у себя переменная оси, у нас остается только семь. Два раза мы в цикл, в тело цикла не входим и не выполняем увеличение этой переменной на единицу. Ну и еще одну задачу я хотела бы, вариант этой задачи рассмотреть. Да, вот здесь ответ будет 7. Просто потому, что здесь используется не цикл for, а цикл while. То есть тот самый цикл, количество проходов которого неизвестно, которое зависит от того условия, которое записано после ключевого слова while. Нам тоже задан дан массив, массив от 0 до 9, задано его значение, и наша задача определить значение переменной j после выполнения вот этого фрагмента программы. Он, извините, тоже у меня пока на паскале. Итак, в начале до входа в цикл наша переменная, значение которое нам нужно определить, имеет... Значит, значение 9. Да? Дальше. В качестве условия цикла используется значение текущего элемента массива, которое в цикле рассматривается, и предыдущего. Но в данном случае и, а, это сумма этих двух элементов должна быть больше 4. Только тогда цикл будет выполняться. Поскольку в данном случае мы начали начинаем цикл с последнего элемента, то есть данной задачей, если мы опять построим с вами вот табличку, мы двигаемся не от начала массива к его концу, а наоборот. Ну, достаточно э, нарисовать эту табличку и понять, можно даже не рисовать, просто проанализировать элементы массива. Ну, надо учитывать, конечно, что если мы попадаем в цикл, то мы делаем перестановку. Если бы мы этого не делали, то эти задачи вообще решали бы элементарно путем просто анализа самого массива. А поскольку у нас ситуация меняется с перемещением по, со сдвигом, с изменением значений текущего элемента, то у нас могут быть разные ситуации. И так видно, что в данном случае... 6,3 нам дают больше 4, и первый проход цикла у нас нормально проходит, завершается. Мы можем, мы его выполняем, переставляем значение. Здесь у меня те элементы массива, которые суммируются на каждом этапе, выделены красным, тоже в табличке, чтобы было более понятно. Получается, что 3,9 тоже нас устраивает, 8,3 тоже выполняется наш цикл. Дальше мы отслеживаем значение переменной j, которая в этом случае уменьшается на единицу. Вот. И мы видим, что при четвертой итерации цикла, поскольку это цикл с предусловием, и мы в него просто не попадаем, если у нас условие имеет значение ложь, false, поэтому 1 плюс 3 у нас не больше 4, и четвертое, на этом цикл прекращается. И больше наша переменная j, значение, которое нам надо определить, больше не меняется. Вот это те задачи, которые я хотела бы вам сегодня рассмотреть. В данном случае ответ будет 6. Надеюсь, что было понятно. Если нет, я готова ответить на ваши вопросы. И еще раз справочная информация и ссылки на наш сайт, сайт Гуманитарно-педагогической академии и на сайт дистанционного образования, где все можно послушать, где есть форум, который можно, на котором можно задать, где регистрация 
свободная для пользователей, правильно я говорю? Спрашиваю нашего инженера. Вот. То есть вы можете туда зайти, все послушать, все посмотреть, задать нам вопрос. Мы регулярно заходим на этот сайт и готовы ответить вам на ваши интересующие вопросы. Ну, если у кого-то есть какие-то вопросы, можете мне написать. Если нет, то я прощаюсь с вами до следующего раза, до новых встреч. Всего доброго.